¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Estoy apostando cada vez más por el marino. Ya no podemos decir que el canal es disquero y tal. Esto es acuariofilia pura. Hoy toca acuario marino espectacular de mi buen amigo Gustavo. Vais a flipar. Estoy en Valencia, estoy con el acuario marino de Gustavo y bueno, vamos con la intro. Os lo presento y que nos dé todos, todos los detalles. Como siempre, corales, peces, urna, iluminación, zoom, todo. Vamos con la intro. Hey, ¿Qué pasa, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí... <risa> Un placer eh, estar en tu casa, Gustavo, y poder eh. disfrutar eh, en primera persona este fabuloso acuario marino que tienes. Gracias, gracias. El placer es nuestro tenerte aquí. Pues bueno, igualmente por mi parte, eh, si sabes un poquito la dinámica, como bueno, siempre hacemos en el canal, pues nos gustaría a toda la gente que está viendo el vídeo, toda la gente que sigue el canal, pues bueno, nos explicases todos los detalles de este fabuloso acuario, ¿vale? Claro, con gusto. Si quieres empezamos un poquito, nos vas contando dimensiones de la urna y luego vamos viendo, como siempre, corales, peces y bueno, todo lo que hay dentro de ella. ¿Te vale, parece? Vale, vale. Venga, pues cuéntanos, Gustavo. Vale, pues nada, la urna no es muy grande. Entre, entre las medidas se considera como el nano más grande, ¿sí? Tiene vale. curioso. Un, un metro, sí, un metro de, de largo, 50 de profundo, 50 de alto. Eh, lo que te digo, esto se, con, se considera el nano más grande. ¿En eh, litros, eh, Gustavo, eh, si habríamos... Son do, 250 litros exactos, pero hay que descontar la roca. Yo creo que serán algunos 2, 10, algo así. Fíjate, pues yo veía la urna como más grande, me daba a mí la sensación. Sí, sí, la verdad es que en, en fotos y en, en, en videos se ve mucho más grande, pero es un metro exacto. Vale, 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 vale. Sí, eh, pues nada, lo que te digo, en roca yo creo que a, habría que descontar unos 40 litros más o menos. O sea, deben haber algunos 210 netos arriba, sin contar lo, lo, claro. lo del Zoom, el sistema entero. Vale, y si te parece, pues eh, vamos viendo un poquito las maravillas que tienes dentro de, de esa urna, ¿no? ¿Qué? Claro, claro, bueno. Pues Cuéntanos, ya, venga. Adelante, Yo adelante. siempre digo lo mismo. Eh, que no entiendo mucho de Marino, aunque bueno, ya llevamos unos cuantos vídeos y yo creo que al final llegará un momento que diré que ya soy algo entendido. Sí, ya tiene, ya, 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 ya vas haciendo un, <risa> Punto un seminario. De un sí, seminario sí, sí, de... sí. Gracias a vosotros, sí. Entonces, explícame, eh, bueno, pues, ¿qué tienes ahí? Bueno, mira, eh, el aquascaping, la roca, yo mismo lo, lo, lo hice, a mi gusto. Eh, ¿Qué pasa? No, no consideré el hecho de que en algún momento iba a llegar a tener tantos corales. Vale. Hubiese hecho un aquascaping un poco más minimalista, un poco más reducido, porque ya se me quedó corto. Ya, ya no tengo por dónde meter corales y aún quiero más corales. Aún quieres más. <ríe> sí. Entonces, bueno, ya me estoy planteando ahora hacer la, la ampliación. Ya eso se dará poco a poco. ¿La ampliación a qué te refieres, Gustavo? La ampliación. Bueno, ya, tú, me estás, tú ya me estás invitando a una próxima visita. A una próxima visita. Venga, sí, pues sí, en sí. un futuro a ver qué, qué nos sí. montas. Sí, bueno, de hecho ya, ya mandé a fabricar. Ya en cualquier ah. momento me entregará. Vale, ya contando. Será de, exactamente, va a ser de donde está ahora a la pared. Sí, lo que falta. Un ese, metro cincuenta, sí. Ah, un metro cincuenta. Un metro cincuenta. Y sí va a tener un 10 centímetros más de profundo. Van a ser 60 por wow. los mismos 50 de alto. Muy bien, muy bien, muy bien. Para unos cuantos litros más, sí. Yo, como has, como has comentado, Gustavo, es, sí que es verdad que me ha llamado la atención cuando he llegado aquí a tu casa, que sí que es verdad que hay mucho coral, ¿verdad? Está súper chulo, es como si fuesen todos arbolitos. Es un montaje <risa> que, digamos, que no es el, el común que yo he, he visto normalmente. Sí, lo que pasa es que esto es un acuario mixto. ¿Qué mixto. pasa? Que hay, hay acuario mixto, se refiere a que hay eh, acrópolas, hay, hay SPS, ¿Vale? que son los corales duros. Sí, sí. Hay corales eh, semi, semiduros, que son los LPS, 
Y hay uno que otro corales blandos que son los que ves allí al fondo. Estos es que, que son de un más. cuerpo blando desde un principio a un fin. Vale, 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 vale. Los corales mixtos no son muy comunes porque son difíciles de, de, de llevar por el tema del de equilibrio a nivel de nutrientes. ¿Qué pasa? Los corales más duros, ¿sí? como las acrópolas, ellos suelen ser de bajos nutrientes. O, o, o no exactamente de bajos nutrientes, pero para, con, para poder lograr una buena coloración. Los nutrientes, los nutrientes deben estar un poco bajos. Sí. Me disculpa un poco la garganta que Tranquilo, ando un poco... Disculpado estás. Constipado, sí. Este, lo contrario a los corales, los LPS. Ellos entre más nutrientes hayan en, en el agua, para ellos mejor. El tema de iluminación es que el, el coral duro, ¿sí? La, los LPS necesitan más iluminación, una iluminación sí. un poco más blanca. Vale. El, el, el LPS necesita una iluminación más tenue, ¿sí? Más azul, más profundidad... Entonces es un poco difícil conseguir... Wow. Entonces, por lo que estoy entendiendo, Gustavo, es un acuario más, un poco más complicado de, un poco más complicado, de mantener, sí, ¿no? Sí, Porque sí. hay que estar controlando diferentes cosas, ¿no? Diferentes cosas. Luz, nutrientes... Claro. Eh, bueno. Si fuesen todo lo mismo para todos los corales, pues igual sería todo... Pero un poco claro, más fácil, claro. Sí, un poco aquí más fácil. tú estás, eh, bueno, buscando <ríe> sí, un poquito sí, sí. la complicación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí rompemos el, ese, ese paradigma o ese mito, porque hasta ahora parece, parece haber sido un mito, de que los corales duros, sí. ¿sí? Los, los, los SPS, no se llevan bien con la luz azul, con el exceso de luz azul. El luz, luz azul es para esto. Vale, 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 vale. Lo que se dice o lo que se decía hasta ahora es que para ellos luz blanca, ¿sí? Lo mejor para esto siempre había... Ah, se, se, se dice que es el, el T5. Sí, muy sí. bien, el T5, claro, claro. T5 porque ayuda más con la coloración, con el crecimiento, todo esto. Pero si vemos, mira, yo tengo luz azul al 80%. Sí, sí, sí. La y la luz es... blanca la tengo al 3%. Es, es lo contrario a lo que se recomienda. Y lo tienes maravillosamente. Mira, esto, esto por ejemplo, esta acrópora... Sí, esta sí, acrópora, está, está creciendo. Yo toda. la compré de este tamaño. Sí, 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 sí no, no, yo estoy viéndolo. Y mira, esto ya se están saliendo del agua... Todos los corales que ves aquí han sido frac muy pequeños. Eh, algunas piezas son las compré ya grandes, pero es que tú ves la fotografía de hace unos dos meses, que no estamos hablando de hace un año. Vale, vale. Ahora y el crecimiento es brutal. Es brutal. Ok, hablando del tema de luz, ¿sí? con respecto a los corales, aquí por ejemplo tenemos unas, unos chalices ¿sí? de diferentes especies, la misma familia pero diferentes especies. Vale. Si esto lo ponemos a, en una zona más expuesta a la luz, ¿A la luz? ya no verías esos colores impresionantes que están allí, se, se van a quemar. Se queman. Se, se van a quemar, sí. Es lo contrario a la, a la acrópora, a las miléporas, a las montíporas, para ellas entre más luz, mejor. No ves el cuerpo quemado, no ves el cuerpo blanquecido. Sí, sí, no, se ve precioso. Sí, no ves estrés, estrés en ella porque mira la extensión de pólipo, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Eh, esa, esa es una de las diferencias que hay entre, entre los corales duros, que son los que están arriba, y los LPS, que son los que están abajo. El, el tema de luz aquí es muy, es muy importante. Muy importante, sí, sí. Me ha pasado en algún momento que algún LPS se me queda muy expuesto a la luz, 
no se muere, pero se pone blanco. Claro, se ¿Sí? pone blanco. Cada vez, cada vez ves menos color, menos color. Si es uno que es rojo, lo vas viendo rosa hasta que se va apagando. Hasta claro. que se va apagando. Sí. No se le va a morir, pero el color se... Está, realmente no está bien, está padeciendo. No está bien, está, empieza a estresarse, sí. Y el mismo tema del estrés, este, él, él empieza a liberar su zoosantela, ¿sí? que es como decir su capa protectora, es un protector vale, solar. Vale, ah, muy bien. Qué curioso. Y, sí, sí, sí. Eh, eh, es que básicamente lo que hacemos, por mal que suene, ¿no? Básicamente lo que hacemos aquí es que estresamos al coral de ciertas maneras, de ciertas formas, para conseguir coloraciones. ¿Qué pasa? Que tú coges una acrópora, cualquiera de estas acrópora del mar, y va a tener color, pero no va a tener este color tan brillante como el que vemos en el, en el acuario. ¿Cómo manejamos eso? Con tema eh, trazas, iluminación y alimentación. Vale, vale. Eh, aquí se van, va, vamos, vamos, vamos haciendo un juego... Eh, biológico, mecánico, químico en el acuario hasta que conseguimos lo que buscamos. Muy bien, muy bien. Y Gustavo, eh, explícame un poquito, ¿algún nombre de algún coral o, o de los peces? Eh, peces, bueno, peces no tengo muchos. Sí, sí lo he visto, bueno, pero... Sí, tengo... Que con, con, con tanto color de corales, pues bueno, tampoco hace falta mucho pez, ¿eh? <risa> sí, sí, tengo una parejita de payaso. Bueno, por allí tengo uno que se quedó rezagado. Estos sí ya son pareja, ya ellos siempre están, están juntos. Eh, tengo un, un cirujano, un leuco, que ellos, ellos, ellos son los herbívoros en los acuarios. Allí, ah, vale, de, vale, allí vale. de hecho está pico. El, el exceso de alga que pueda crecer bien, en algún lado, bien. ellos se encargan de Van limpiar. Van limpiando. Sí. Tengo una parejita de caudermi. ¿Estos de aquí son? ¿De aquí? Eh, sí, el que ves allí de vale, sí, gris sí, con, la, con la raya. Eh, tengo unas antias, tengo tres por ahí, de, debe estar alguna otra. Y el, el ábrido, no recuerdo el nombre del ábrido, pero bueno, ahí está. Ellos, son, ellos son muy buenos limpiadores de planarias, de cualquier bichito que pueda... Cualquier gusanito, cualquier cosita que haya por ahí. Cualquier cosa que pueda afectar en negativamente al, al, al coral, porque hay, hay planarias que se comen el tejido del coral, de hecho. Muy bien. Y bueno, pues nada, eh, me gusta mucho la ofilia. En algún momento tuve una baja de nutrientes, un descuido de un par de días, y se me fueron algunas ofilias. Esto hace un par de semanas lo veías petado de eufilia. Está precioso, ¿eh? Esto parece que sea un, como un ramo de rosas. Es muy bonito, ¿eh? Espectacular. Alucinante, ¿no? Bueno, yo es que lo gozo una barbaridad, ya lo sabéis. Y bueno, y cada vez, eh, bueno, como he dicho, más acuarios marinos en el canal. Y bueno, impresionantes todos. Es que yo lo alucino, ¿eh? Yo voy aprendiendo, yo voy disfrutando, fijaros qué, qué maravilla de colores. Y como muchos me decís en las redes sociales, Alan, hazte el marino. Si es que al final, al final me lo haré, ¿eh? Eh, mucho, mucho voy yo rondando la tentación, así que, buah, espectacular. Vamos a ver que nos explica un poquito, Gustavo, el tema de iluminación, las pantallas que, que tiene, que, bueno, tiene, tiene buena pintita todo el equipo. Y, lógicamente, como siempre digo, el el corazón de, de cada acuario, que es su filtración, y en este caso, el fantástico Zoom. Ver, así que bueno, ya hemos dicho que es muy importante la iluminación, pero yo veo ahí, veo ahí cuatro pantallas, ¿no? Cuatro pantallas, sí. Bueno, pues cuéntame, pero ahí vas tú a, a full equip. Bueno, eh, estas pantallas son unas pantallas chinas, ¿sí? Pero son unas chinas clase A, por decirlo así. Sí. Eh, es el... Ella se llama Nikryu. Ah, Nikryu. Una... Nikryu, sí. Son las mismas que tengo yo en mi acuario plantado. Son muy buenas, sí. De hecho, yo cuando empecé con el marino, fue en Venezuela, y compré estas porque no tenía en ese momento aún la posibilidad económica de comprar una pantalla, sí, 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 ¿sabes? Sí. Algo superior. Y por probar, pues mira, de verdad que el trabajo que hacen es espectacular. Porque yo tengo esta, que es una Orfe, es un Atlantic Eco. Eh, esto... Para mí, yo creo que es el, lo mejor que existe en el mercado. Sí, me has dicho que es, vamos, una, no una barbaridad. No existe nada mejor, sí, sí, no existe nada mejor en todo. En todo, en funcionamiento, en par de luz, en, en todo. Este tiene hasta ciclo lunar, tienes, tiene un montón de, de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que yo inicié con esto. Y tú veías la misma calidad de corales hasta hace seis meses, que es lo que tengo con esta pantalla. Sí, sí, sí. Para reforzar a la, a la pantalla china, puse esta barra Orfe. ¿Este de aquí? Sí, que tema coloración, de verdad que es brutal. Ya ves, y yo la veo y parece que no, dices, Rui, parece que no haga mucha cosa, ¿verdad? Parece que no, sí, pero es que la apagas y ves, y ves la diferencia. Ves la diferencia, ¿no? Sí, mucho, mucho. 
Y ya hace seis meses compré esta. Eh, quité las pantallas chinas, pero al final me tocó ponerlas porque me quedé corto en las esquinas por el mismo tema de la cantidad de corales. Sí. Había mucha sombra. Mucho, claro, ¿Qué pasa? Que, que sí, el, par, el, 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 el espectro de luz viaja eh, de forma vertical y no, me, no se metía en los huecos. Que estaba Muy ahí. bien, claro, Entonces, claro, claro, claro. Ahora se, se ha reforzado un poco más. Bueno, pues al final también tienes ahí el consumo. Sí, bueno, la verdad es que esto, esto no, no consume no, no, mucho. No, ah, no, no, digo, no. No, no, no le voy a preguntar. <ríe> Porque eh, tal y como está el precio de la luz y todo, digo, uff. Sí, sí, pero honestamente no, no consume mucho. Todo ahora es 12 Bueno, todo voltios. va mejorando, no es como sí, antes, sí, lo que sí. hablamos de la T5, que eso era... Claro, claro. T5 vale, vale, vale. Es, eh, eh, es, es luz directa, por decirlo claro, así. Claro, claro, claro. Eh, es que en Venezuela manejamos 110, aquí es 220, entonces hay cosas que, que me enredo sí, un poco sí, para sé, explicarlas con el tema de la luz. Pero eso, la verdad es que esta sí consume un poco más. Allí sí ves, un, notas un poco, pero... Una tontería, de verdad. Pero, pero ya no, 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 as, no asusta tanto. No, no asusta tanto, de verdad. Y bueno, Gustavo, cómo no, cómo no, tenemos que hablar del corazón, que sin él, pues bueno, este acuario no, no puede hacer nada. No, no puede hacer nada, sí. Cuéntanos un poquito, eh, todo lo que tienes en el Zoom, y veo que tienes, yo ya sé que en marino, no es igual que en agua dulce, pero veo mucho, mucho aparato por ahí. Sí, bueno, y sin embargo estoy corto aún. Ah, sí, wow, bueno. Sí, bueno, la filtración biológica, eh, eh, realmente mi zoom es muy, muy básico, ¿sí? muy, eh, muy simple, por decirlo así. Tengo unos bloques de, de Max P, tengo biobolas de Max P, eh, un refugio de algas, Chaeto, con su iluminación. Sí, sí. Si lo ve, eh, tengo una bombilla de, de esta del chino, de ultravioleta. Vale. Eh, ahora sí, muy, muy importante. Tengo eh, un, K, eh, un KH Guardian, ¿sí? Vale, eh, este aparato no lo había escuchado todavía. Esto eh, te hace una medición cada cuatro horas del, del carbonato de calcio, ¿sí? Y te va a leer también el pH. ¿Qué pasa? Eh, la estabilidad que te va a brindar él es que vas a tener una lectura eh, tres veces al día, ¿sí? Vale, durante durante vale, el día, porque vale. en la noche también. Muy bien. Eh, entonces te despreocupas porque tú solamente miras la pantalla y ya, ya sabes cómo está el cadáver. Ya tiene la medición, claro. De hecho, claro. sí, lo puedes programar para que si te baja de cierto punto en el que a ti no te, no, no te gustaría que bajara, tú lo puedes programar para que él adite. Adite. Y, y lo lleve hasta ese otro punto. ¿sí? Lo puede, puedes mirar tus mediciones por, por el móvil, se conecta. Aquí tenemos un Cenelle que he tenido algunos problemas con la configuración. Vale, explícame. Tú ya sabes que no soy de marino. Explícame qué es el, 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 el Cenelle. El Cenelle, mira, bueno, esto básicamente te lee, eh, te da lecturas de amonio, te da lecturas de, de pH también, de CO2. Eh, tiene un lector de, de par, de, de par de luz, ¿sí? Para medir la intensidad. Lo que pasa es que he tenido unos problemas con la configuración y, y no, no, no está haciendo nada ahora. Skimmer, tengo un Mantis 300. Eh. A mí me gusta, me gusta porque de hecho, en un, en un vídeo que de hecho, bueno, no ha salido a la luz. Bueno, cuando estén viendo este ya habrá salido a la luz. El tema del Skimmer, me gusta, porque a veces voy a sitios donde está pues, muy limpito y tal, y me gusta que se vea pues, el trabajo, fijaros, que hace un Skimmer. Es fundamental la limpieza que, que fijaros, es que muchas veces voy a, a sitios que está muy limpito y tal, y bueno, pues que se ve un poquito el agua así más... Más sucia porque... Yo no lo quise limpiar precisamente para eso. Bueno, claro, es que, es que hay que ver, a mí me gusta, porque hay que ver que eso es muy importante que el trabajo el, que hace. Claro, el trabajo Mucha que gente hace. lo sabrá, pero lógicamente hay gente que sigue el canal que no, no sabe estas cosas y está aprendiendo conmigo, ¿vale? Entonces me gusta, me gusta. Sí, así es. Bueno, aquí agregué a, a la toma de aire del skimmer una, por aquí lo puedes ver. A ver. Una, puse, esto, esto lo hice yo mismo, ¿sí? Con un, vale. un envase que compré en chino. Esto es calzodada. ¿Qué hace la calzodada? Va la humedad que hay en el aire, ¿sí? la va a retener allí, para que el skimmer, como él está absorbiendo aire, que ese aire va a ser inyectado ¿sí? por microburbujas al, al agua, ¿Sí? eh, va, va a mantener un pH eh, estable. Más, más estable. ¿sí? Eh, y más por lo menos aquí en Valencia, que el, el, hay mucha humedad. Sí, Esto de verdad seguro, que seguro. Te va a ayudar, sí, sí. <risa> aquí en Valencia, vamos, nos mata la humedad. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, básicamente eso... Bueno, veo que tienes todo lo de la... Bueno, la, para editar con la peristáltica y tal, un poquito, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Eh, esta, esta ahora no está funcionando. Yo ah, te, vale, ahora no. Yo tenía lo que eran las trazas con esto, pero ¿qué pasa? Que necesito una, una peristáltica más precisa porque 
era solamente un CC durante el día, bueno, pues nada, ya luego eh, compraré una un poco más, más precisa. Tengo, este, este es mi, mi reactor de, Vaya, tío. de fitoplancton casero. Lo Qué guay, eh, parece que sea esto, uff, es súper químico, ¿no? <ríe> sí, sí. Súper... Hace el trabajo, que sí. es lo importante, sí. Qué es que básicamente, es que son cositas que no había, no había visto todavía. Sí, básicamente es movimiento en el agua y luz. Fotosíntesis y movimiento para que no se, no se quede en el fondo el, el, la microalga, que es lo, vale. que, lo que necesitamos muy ahí. Muy bien, muy bien. Y pues nada, de eso se adita dos veces al día. Eh, muy temprano por la mañana y ya después de que se apagan las luces. Espectacular, Gustavo. Yo, Gustavo, que la verdad que ves tanto color, tanta variedad de, de, de corales, que al final tiene que, ser, tiene que ser complicado, ¿no? Poder encontrar toda esta variedad de lo que, lógicamente, tú estás buscando, ¿no? Sí, sí, es, es un poco complicado. Eh, yo he corrido con la suerte. Eh, mi gran amigo Sergio, de Seda Coral, él nos ha patrocinado. Ah, Seda Coral, ¿no? Sí, 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 nos ha patrocinado. De hecho, el acuario exposición de Seda Coral, o la, el, el acuario imagen de Seda Cora es este, este acuario. Ah, ¿sí? vale, vale, qué curioso. Y, y desde hace algún tiempo, los, digamos, los corales más importantes que, que podemos ver aquí han sido patrocinados directamente por Seda Cora. Bueno, pues nada, pues yo no lo conozco personalmente, pero desde aquí yo también le mando un, un saludo a Seda Coral y oye, pues. Eh, un abrazo para Sergio. Eso, por Sergio, pues un, un, un saludo, un abrazo. Y aquí tienes a Gustavo, súper encantado <risa> contigo. Y bueno, como ya sabéis que hice un pequeño vídeo, Sera, pues bueno, ahora colabora en los vídeos del canal cuando visitamos a estos amables <risa> <risa> seguidores que nos abren las puertas de, de su casa. Y bueno, pues Gustavo, mira, eh, Sera, eh, pues te quiere regalar a desde ver. un calendario, que si la libretita... <risa> El boli... Y, y sí que es verdad que es marino... Ah, bueno. Un llavero súper guapo de koi. Ah, mira, un koi. Ay, ¿Qué parece? Súper <risa> chulo. Y bueno, sí que es verdad que lo que te digo no es... Es más de agua dulce, pero bueno, fíjate. Mogollón de sobres de comida variada, muy de mogollón de tipos, ¿vale? Para que los disfrutes. Vale, vale pues nada. Así que bueno, eso pues cortesía de Sera. Gracias que a quiere. ti y gracias a Sera. <risa> pues nada. Que lo disfrute Gustavo y sus peces. Chicos, nos vemos. Pues bueno, Gustavo, hasta aquí tu vídeo, tu acuario marino, espectacular, que estoy convencido que todos los que están viendo el vídeo y siguiendo el canal les habrá encantado. Bueno, oh, eh, un placer para mí, un honor, de verdad. El placer, eh... el placer es mío, que siempre lo digo, pero es verdad <risa> que, que me abras las puertas de tu casa, porque al final, oye... Pues llega el youtuber pesado. Bienvenido siempre. Bueno, no, yo, bienvenido. Yo, yo te lo agradezco mucho y, y como digo, es un placer haber disfrutado de este fantástico acuario que tienes. Vale, vale. Pues nada. Eh, esto para mí era un sueño. Yo lo, lo, <risa> lo que veía en, en YouTube, pues ahora, ahora estaremos nosotros bueno, en pues YouTube. Ahora tendrás en el canal 
ese recuerdo, ese acuario que puedas disfrutar tú, tus amigos, tu familia, que nunca lo digo, chicos, es que nunca lo digo. Pero bueno, ahora con Gustavo, hay que darle like, suscribirse y compartir el vídeo. Seguro que Gustavo, con todos los amigos y familiares, lo comparte para disfrutarlo. Pues Fijaros, claro que, claro que sí. espectacular. Espectacular. Gustavo, muchas gracias, tío. No, gracias. Ha tío. sido un placer. Igual, igual. Y a vosotros lo de siempre. Sed buenos y nos vemos en próximos. Un abrazo. As you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away, yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. Stay out of your way.